അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറയാം അന്ത്യനാളെടുത്തിരിക്കുന്നു കയാമത്തനാൾ ലോഹാവസാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രന്റെ കഷ്ണമായി പുലർന്നിരിക്കുന്നു മക്കാരായ വിശ്വരിക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രവാചകനാണെന്നതിന് തെളിവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി ചന്ദ്രനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ അത് നേരിട്ട് കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സുഹാബിയാണ് മഹാനായ മാലിക് ദിനാറുദിയുള്ളാഹുന്നു ഇവിടെ അന്തിവിഷമം കൊള്ളുന്നത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ ഒരു നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ തണലിൽ അവരുടെ നിഴലിൽ അവരുടെ കീഴിലായിരിക്കും നാളെ മഷറയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നത് അവരായിരിക്കും നാളെ നമ്മെ മഷറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തളങ്കര സ്വദേശികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാസർഗോഡിന്റെ എന്നല്ല കേരളത്തിന്റെ മക്കയാണ് തളങ്കര നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമാണ് തളങ്കർ അത് ഞാനല്ല എല്ലാരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഭാഗ്യവാരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഒറൂസിന്റെ വൊളന്റിയറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ കല്ലാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാഗ്യവാരാണ് നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മഹാനായ മാലിക് ദിനാഹുലുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള മണ്ണിൽ തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപകടമാണ് അവരുടെ കുരുത്തുകേട് തട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവരുടെ മണ്ണ് വളരെ മഹത്വവും ഒരുപാട് പ്രധാനവുമുള്ള മണ്ണായതുപോലെ ഈ മണ്ണിൽ വെച്ച് തെറ്റു ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ധൈര്യം കാണിക്കരുത് ഈ മണ്ണിൽ വെച്ച് തിന്മ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ധൈര്യം കാണിക്കരുത് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിന് ബഹുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുന്നത് അത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമ്പോ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മണ്ണ് പവിത്രമാണ് ഈ മണ്ണ് ധന്യമാണ് എന്തിനേറെ പറയണം ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്നേ വരെ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ദൈനംദിനം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിരന്തരമായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായി ആസീൻ സൂറത്ത് ഇവിടെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വിടതടവില്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വിശ്രമമില്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ രാത്രി മുതൽ രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരം മുതൽ രാത്രി ഒരു മണി വരെ രണ്ട് മണി വരെ മൂന്ന് മണി വരെ ഉറക്കില്ലാതെ ഊണില്ലാതെ ശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിൽ മലായിക്കീങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള മണ്ണിൽ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ സദസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മണ്ണിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദ്വാഴിനെ തട്ടിക്കളയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദ്വാഴിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരട്ടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം ഇസ്ലാം ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മേഖലയാണത് സ്വന്തത്തെക്കാളും മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വഴിയാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് എന്റെ സഹോദരനും വേണമെന്ന് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ മുഖിനല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തിനും വേണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ ചങ്ങാതിക്ക് വേണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ അയൽവാസിക്ക് വേണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ നാട്ടുകാരന് വേണം എന്തൊക്കെയാണോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് എന്റെ അയൽവാസിക്കും എന്റെ ചങ്ങാതിമാർക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ ഒരാളും പരിപൂർണനായ മുഖിനാവൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് എനിക്കൊരു ബി എം ഡബ്ല്യു വാങ്ങണം എന്ന ബോധിയുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ സുഹൃത്തിന് കിട്ടുമ്പോ അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കണം അപ്പൊ അസൂയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവന്റെ വീട്ടില് ബെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ 
അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയ വണ്ടികളെ കണ്ടല്ലോ അത് ആ ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം അവൻ അള്ളാഹു നിയമത്ത് നൽകുമ്പോ അതിൽ സംതൃപ്തരാവാനും അതിൽ സന്തോഷിക്കാനും നമ്മൾക്ക് കഴിയണം അപ്പോഴാണ് പരിപൂർണനായ ഒരു മുഖിനായി നമ്മൾ മാറുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മറ്റുള്ളവന്റെ സുഖങ്ങളിൽ അസൂയ തോന്നാൻ പാടില്ല അതൊരു മുഖിനിന്റെ ലക്ഷണമല്ല ായി മാറാൻ യഥാർത്ഥ മുഖിനായി സത്യവിശ്വാസിയായി മാറാൻ സ്വന്തത്തെക്കാളും പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം നൽകി പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളെയും ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചത് പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരാൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ ദൗത്യമുണ്ട് ആരും അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരല്ല ആരും അതിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഒരു വീടിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ആ വീട്ടിലെ പിതാവ് ഉപ്പയില്ലെങ്കിലോ ആ വീടിന്റെ ഭരണാധികാരി ആ വീടിന്റെ റാണി ആ വീടിന്റെ രാജ്യ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയും മുപ്പയും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ആ വീടിന്റെ മുതിർന്ന ആളുകൾ അവരാണ് വീട് ഭരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു താല ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അള്ളാഹു താല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകി പള്ളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിൽ ഓരോ മഹല്ലിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാകും സെക്രട്ടറിമാരുണ്ടാകും പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ടാകും ഖജാഞ്ചിമാരുണ്ടാകും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനയുടെ ഓരോ മേഖലകളുടെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളാണ് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു യമോത് യൗമ യമോത് അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഒരു പള്ളിയുടെ സത്തീവ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരമുക്തവരായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഇല്ല അവർക്ക് സ്വർഗം ഹറാമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മക്കളുണ്ടായി അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് മക്കളെ നൽകി പതിനേഴ് വർഷമായി ഉസ്താദ എനിക്ക് മക്കളില്ല എവിടെ പോയാലും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിൽ എന്റെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ലാഹുവേ മക്കള് നൽകണേ അല്ല മക്കള് നൽകണേ അല്ല മക്കളില്ലാതെ നീ ഒരാളെയും പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരൻ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായി നാൽപ്പത് വർഷമായി മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ലാഹുവേ ഈ മഹാനുഭാവന്റെ മഹാനായ മാലിക് ദിനാഹുവിന്റെ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദ്വാരയിനെ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ മക്കളില്ലാതെ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ സാലിഹീങ്ങളായ ഒരുപാട് മക്കളെ നൽകണേ അല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ നൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ മക്കളെ നൽകിയവനാണല്ലാഹു നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന് മക്കളെ ലഭിച്ചത് മറിയം ബീവിക്ക് മക്കളെ നൽകി ഉപ്പയില്ലാതെ ഭർത്താവില്ലാതെ ഒരു ഭർത്താവില്ലാതെ മക്കളെ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അസാധ്യമാണ് എന്നിട്ട് മഹതിയായ മറിയം ബീവിക്ക് മക്കളുണ്ടായി ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാതെ ഒരാളുണ്ടായി അതാണ് മഹാനായ ആദ്യം നബി അലഹി സ്വലാം ഉപ്പയുല്ല ഉമ്മയില്ല മനുഷ്യനുണ്ടായി ഇനി ഉപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയില്ല ഉപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയില്ല അതാണ് മഹതിയായ ഉമ്മയുണ്ട് ഉപ്പയില്ല അതാണ് ഐസാ നബി അലഹി സ്വലാം ഉപ്പയുമുണ്ട് ഉമ്മയുമുണ്ട് നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മക്കൾ ലഭിക്കുന്നത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മഹാനായ സക്കരിയ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ആ മഹാൻ 
മാരുടെ ഹക്ക് ജാഗ് പറക്കത്തുകൊണ്ട് മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നീ നൽകണയല്ല ഞങ്ങളുടെ ദ്വാരിനെ നീ തള്ളിക്കളയില്ല റബ്ബേ എത്രയോ മുഖ്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സാണിത് എത്രയോ ഔലിയാക്കളിന്റെ വിഷമം കൊള്ളുന്ന സദസ്സാണിത് ലാഹുവേ തള്ളിക്കളയല്ല റബ്ബേ നിരാശരാശല്ല റബ്ബേ അവരുടെ കരയുന്ന കണ്ണിനെ തുള്ളികൾ കാണുന്നുണ്ട് റബ്ബേ മക്കളെ നൽകണയല്ല മക്കളില്ലാതെ നീ ഒരാളെയും നിരാശരാക്കല്ല റബ്ബേ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് മക്കള് നൽകിയാൽ ആ മക്കളെ സ്വാലിഹാക്കുക എന്നത് ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ദൗത്യമാണ് മക്കള് സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കാതെ മക്കൾക്ക് അതത് പഠിപ്പിക്കാതെ മക്കൾക്ക് സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാതെ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ മരിച്ചു പോയാൽ ഇല്ലാ അവർക്ക് സ്വർഗം ഹറാമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂല മഹാനായ ഒമർ ബുനീസ് ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനാണ് ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ കരയുന്ന കരയുന്ന രാജാവ് കരയുന്ന ഭരണാധികാരി ഭരണമേറ്റെടുത്തത് മുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ കരയാൻ തുടങ്ങി രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തോട് വില പറഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞ് 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 ശരീരമാകെ സൃഷ്ടിച്ച് രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തോട് വില പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ അമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷത്വം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശിക്ഷണം നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉസ്താദിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഏൽപ്പിക്കുകയും ഉസ്താദ് ചുട്ടയോടെ വളർത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിനെത്താതെ അല്പം വൈകി പോയത് മസ്ബൂക്കായി പോയി മസ്ബൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ആദ്യ തറക്കത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ സമയം കിട്ടാത്തവൻ ഒരു പക്ഷേ ഇമാം ഒന്നാമത്തെ റുക്കോയിൽ പോയി ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ റുക്കോത്തിൽ റുക്കോയിൽ പോയി എത്തിദാലിൽ ഉള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ എത്തി മസ്ബൂക്കായി ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു എന്തേ ഇന്ന് മസ്ബൂക്കാവാനുള്ള കാരണം ിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉസ്താദിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എന്റെ തലവാരുകയായിരുന്നു ഞാൻ തല ചീകുകയായിരുന്നു ഞാൻ തല ചീകി അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ വലിയ രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്ന മഹാനാണ് അദ്ദേഹം വലിയ രാജകീയമായ പ്രൗഢിയോടെ വളർന്ന മഹാനാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ തല ഒന്ന് ചെയ്യുകയും തലമുടി വൃത്തിയാക്കിയത് കാരണത്താലാണ് എനിക്ക് ജമാഅത്ത് മസ്ബൂഹായി പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദ് ഉപ്പയ്ക്ക് കത്തെഴുതുന്നത് ഉപ്പ ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറാണ് ഉപ്പ ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറാണ് ഉപ്പയ്ക്ക് കത്തെഴുതി തല ചീകിയത് കാരണം നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു മസ്ബൂഹായി പോയി ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഉപ്പത്തിച്ചൊരു കത്തെഴുതുകയാണ് തല വാർന്നത് കാരണം തല ചീകിയത് കാരണം എന്റെ മകന്റെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു മസ്ബൂഹായാൽ എന്റെ മകന്റെ ആ ഒരു മുടി ആവശ്യമില്ല മുടി മുണ്ടനം ചെയ്തേക്ക് മുട്ടയടിച്ചേക്ക് മുടി പഠിച്ചു കളഞ്ഞേക്ക് ഇതാണ് ശിക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മക്കളെ ദീനിയായ ചിട്ടയോടെ വളർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തൽ മസ്ബൂക്കായതിന്റെ പേരിൽ ഇനി തല വാരരുത് തലമുടി മുഴുവനും മുണ്ടനം ചെയ്യണം മൊട്ടയടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ ഉമർബൻ അബ്ദുൽ നസീസ് അലി അള്ളാഹുന്റെ പിതാവ് ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ ഉപ്പമാർക്കും ഓരോ ഉമ്മമാർക്കും ഉണ്ട് മക്കൾ സാലിഹാക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാവാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയാണ് ഇല്ല അവർക്ക് സ്വർഗം ഹറാമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാനായ അമർബനുൽഹുവിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മഹാനായ അമർബനുൽ ഖത്താബ് റമി അള്ളാഹുല്ലു പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഒരുപാട് കാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച മഹാനാണ് ഉമറലിയല്ലാഹുല്ലോ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ സമയത്ത് അവസാന രണ്ടു വർഷം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല ചെറിയ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കാം ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് ലീവ് എടുക്കാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ലീവ് എടുക്കാൻ അതല്ല ജോലി കിട്ടിയ പിന്നെ ഉറക്കില്ല അവസാനത്തെ രണ്ടു വർഷം മഹാനായ അമൃതുറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാത്തത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിക്കൂടെ 
എപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ തേട് ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളെല്ലാം ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഉറങ്ങിയാൽ അത് ആരാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പൊതുപ്രവർത്തകർ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നേതാക്കൾ പഠിക്കണം മഹാനായ ഉമർബനുൽഹുവിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനും കൂടി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ എന്റെ പ്രജകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആവശ്യമുണ്ടായാൽ ആരാണ് അവർക്ക് ആ ആവശ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആരാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നടന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാം ശ്രീ അമീറുൽ മുഹിനി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പകലിൽ അല്പം കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ രാത്രി ഏതായാലും ഉറക്കില്ല പകലിൽ ഉറങ്ങിക്കൂടെ ഒന്ന് പകലിൽ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചൂടെ അപ്പോഴാണ് മഹാനായ പറഞ്ഞത് എന്നെ തേട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പല ആളുകൾ എന്നെ തേട് എന്റെ ഭരണ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഞാൻ ഉറങ്ങിയാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എന്ത് സമാധാനമാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആയാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ശരിയാക്കാൻ പോയാൽ നാളെ വാ നോക്കിയിട്ട് വരില്ല നാളെ വാ എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് എന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു പള്ളിയുടെ ഒരു കോട്ടേസ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ ഉത്തരവാദം ഏൽപ്പിച്ചു അടുത്ത ഹജ്ജ് പെരുന്നാളിന് പണി പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന രീതിയിലെ ഏൽപ്പിച്ചത് അഞ്ചു മാസമായി പെർമിഷൻ കിട്ടിയത് ഇന്നലെ അഞ്ചു മാസമായി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നാലെ ഓടാണ് പെർമിഷൻ കിട്ടിയത് ഇന്നലെ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പെർമിഷൻ കിട്ടിയത് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പ്രവർത്തകർ ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുത്താൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താൽ അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാതെ വരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ നരകം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അത് ആരാണെങ്കിലും ശരി രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിലും ശരി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളാണെങ്കിലും ശരി പള്ളിയുടെ ഉസ്താദുമാരാണെങ്കിലും ശരി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാതെ നാളെ വാ മറ്റന്നാൾ വാ അവിടെ തൊട്ട് വേണം ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല അത് ശരിയായിട്ടില്ല ഓരോ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ നേതാക്കന്മാരും ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മനസ്സിലാക്കണം ആളുകളെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കാണാൻ കഴിയൂല ബാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ആനായ ഉമർബനുൽ അവസാനത്തെ രണ്ടു വർഷം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഉമർബനുൽ റൂന്ത് ചുറ്റുകയാണ് മദീനയുടെ മണലാരുണ്യങ്ങളിലൂടെ മദീനയുടെ മണലാരുണ്യങ്ങളിലൂടെ മഹാനായ ഉമർബനുൽ റൂന്ത് ചുറ്റുമ്പോഴാണ് ഒരു വൃദ്ധയായ ഒരു ഉമ്മയെ കാണാനിടയായത് ഒരു വൃദ്ധയായ ഉമ്മയെ കാണാനിടയായത് അപ്പോഴേക്കും ഉമർബനുൽ ഹച്ചാബ്രതിയല്ലാഹുന്നു ആ പെണ്ണിനോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു ഉമറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഉമറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഒരു രാജാവ് ഒരു അമീറ് എന്റെ ദൗത്യം ഞാൻ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വളരെ രഹസ്യമായി രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഈ വൃദ്ധയായ മാതാവിനറിയില്ല ഇത് അമീറുൽ മുഗ്മിനാണെന്ന് ഇത് അമർബുരുൽ അനുഭവാണെന്ന് ഈ വൃദ്ധയായ മാതാവിനറിയില്ല ആ ഉമ്മയോട് ഉമർത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ഉമറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അവണ്ണ് പറഞ്ഞു ഉമറോ ഉമറിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് എനിക്ക് ഉമറിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമല്ല ഉമറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ലത് പറയാനില്ല എന്ന് മഹാനായ ഉമർബനുൽ ഹച്ചാബ്രതിയല്ലാഹുനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉമർത്തങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയത് എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉമറെന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഉമറെന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ആ വൃദ്ധയായ മാതാവ് മഹാനായ ഉമർബനുൽഹാബ്രതിയല്ലാഹുനോട് പറയുന്നത് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയതിനു ശേഷം അമിയുൽഹാബ്രതിയല്ലാഹുനോ എനിക്ക് ഇന്നേവരൊരു ദീനാറോ ഒരു ദുർഹമോ നൽകിയിട്ടേ ഇല്ല 
ഞാൻ പാവപ്പെട്ടൊരു വൃദ്ധയായ മാതാവാണ് എന്റെ ചെലവിന് ആവശ്യമായ ദീനാരോ ദുർഹമോ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഉമ്മ അല്ല ഉമ്മ മദീനയുടെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം എങ്ങനെയാണ് മദീനയുടെ പള്ളിയിൽ മദീനയുടെ അടുത്ത് ഭരണ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഉമറിനറിയുന്നത് തളങ്കരയിൽ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സാധ്യമായൊരു വിഷയമല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പമായൊരു വിഷയമല്ലല്ലോ മദീനയുടെ ഏതോ ഒരു മുക്കു മൂലയിൽ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഉപരനെങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോഴാണ് ആ മഹതി ആ വൃദ്ധയായ പെണ്ണ് മഹാനായ ഉമർബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഉമറാണ് നീ വൃദ്ധയായ മാതാവിനറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു നാടിന്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് അയാൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒരു പള്ളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താൽ ആ ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ നീക്കു പോക്കുകളും മറിയൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു നാടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ നാട്ടിലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ നിനക്ക് അറിയില്ല എന്നോ ആ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ അമീറുൽ മുഹ്മിനീനിന് അറിയില്ല എന്നോ എന്ത് അമീറാണത് എന്ത് ഭരണാധികാരിയാണത് തുടങ്ങി ഉമർ കരയാൻ തുടങ്ങി മദീനയിലുള്ള വൃദ്ധരായ മാതാക്കൾ വരെ മദീനയുടെ വൃദ്ധരായ ഉമ്മമാർ വരെ ഈ ഉമറിനെക്കാളും വിവരമുണ്ടല്ലോ ഉമർത്തങ്ങളെ കരയാൻ തുടങ്ങി മദീനയുടെ വൃദ്ധരായ വയസ്സായ ഉമ്മമാർക്ക് വരെ ഉമറിനെക്കാളും ഉമറിനെക്കാളും വിവരമുണ്ടല്ലോ ഉമറിനെക്കാളും അറിവുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ എന്നിട്ട് മഹാനായ ഉമരത്തങ്ങൾ ആ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചോ ഉമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ചെലവിന് ആവശ്യമുള്ളത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്ര ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്ര ദൃഹമുകൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാ ഉമറബന്നി സച്ചാബുറിയോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മുതല് നൽകാതെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉമർ നാളെ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരൂലേ നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉമറിന് സാധിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉമറിന്റെ പകരം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള തുക ഞാൻ തന്നേക്കാം എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ എന്നെ പരിഹസിക്കണ്ട എന്നെ കളിയാക്കണ്ട എന്നെ കളിയാക്കണ്ട അപ്പോഴാണ് ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പരിഹസിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഉമർ ഭരണത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മുതൽ ഇന്നേ വരെ എത്ര തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മ ഉമർ തങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഉമരാണെന്ന് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ദീനാർ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എത്ര ദീനാർ ഇരുപത്തഞ്ച് ാണ് <laughs> <laughs> ായിരുന്നു 
പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ട് മഹാനായ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എഴുതാനുള്ള വല്ല വസ്തുക്കളും ഉണ്ടോ മരത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങളോ ഓലകളോ കല്ലുകളോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർബനിൽ സച്ചാബ്രതിയല്ലാവല്ലോ കേൾക്കണേ എന്റെ ശബ്ദം സ്വഭിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അലങ്കാരമാണ് പക്ഷേ അത് പേടിയാണ് സൂക്ഷ്മതയോടെ ഭയഭക്തിയോടെ ഇസ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ അധികാരം കാരണം നാളെ നരകത്തിലേ പോവേണ്ട അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് വരും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വടംഭലിയാണ് എല്ലാ പള്ളികളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പല ആളുകളും ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അധികാരത്തിൽ വല്ല ന്യൂനത വന്നു പോയാൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വല്ല വീഴ്ചയും വന്നു പോയാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കാണാൻ കഴിയൂല മഹാനായ ഉമർബനിൽ സച്ചാബ്രതിയല്ലാഹല്ലോ തന്റെ കുത്തായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 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 കഷ്ണം തുണി കീറിയെടുത്തിട്ട് ഒരു കഷ്ണം കീറിയത് എടുത്തിട്ട് ആ ഉമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അലയുദ്ധങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസ്കോദ് റതിയല്ലാഹല്ലുവിനെ സാക്ഷിയാക്കി മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണോ അവകാശമുള്ളത് അത് മുഴുവനും ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നതിന്റെ സാക്ഷി പത്രമാണ് എന്ന് മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ടാ അതേ കടലാസ് കഷ്ണത്തിൽ അതേ തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ഇനി ഈ പെണ്ണു നാളെ മഷറാ ലോകത്ത് വന്നിട്ട് ഉമരനിക്ക് സഹായം ചെയ്തിട്ടില്ല ഉമരനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഈ പെണ്ണങ്ങാനും നാളെ മഷറാ ലോകത്ത് പറഞ്ഞാൽ നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാക്ഷിപത്രം ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഉമർബനൽ എന്നിട്ട് മഹാനായ അലിയുദ്ധങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാനായ എന്താണ് <laughs> അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ ദീർഘ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അറുപത് വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ജീവിച്ചിട്ട് ആളുകൾക്ക് മടുത്തുപോയി എൺപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് മടുത്തുപോയി നൂറാണെങ്കിൽ പറയേ വേണ്ട അള്ളാഹുവേ എന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ എന്നെ വന്ന് മരിപ്പിക്കണേ എന്ന് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എത്രയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നാൽ എൺപത് വർഷമല്ല അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ആളുകൾ പരസ്പരം ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ നോക്കൂലെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ച ഹദീഫ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലേ നബിതങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് 
പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും ചെരുപ്പില്ലാതെ വസ്ത്രമില്ലാതെ കുപ്പായമില്ലാതെ നൈക്കിടായി നഗ്നരായി ഒരു കുപ്പായം പോലും ഇല്ലാതെ ഇന്നറിയർ പോലും ഇല്ലാതെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് നാളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഹതിയായ ആയിഷാബി ചോദിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്തിലേക്ക് നോക്കൂല നബിയെ ആരെങ്കിലും കുളിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഹിഡൻ ക്യാമറകളിലൂടെ ഒളി ക്യാമറകളിലൂടെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന കാലമാണിത് ക്യാമറകളിലൂടെ ടാക്സീസുകളിൽ പോയി വസ്ത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂർഹി സല്ലാഹി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങള് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഒരു ഹരീസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുപ്പായം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിലല്ലാതെ മാറാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ സ്വഹീഹായ ഹരീസാണിത് തമാശയല്ലോ എന്റെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിഭവത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനറിയാ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അത്ഭുതമാണ് ഈ ഒരു ഹദീസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വന്തം വസ്ത്രം വീട്ടിൽ മാത്രമേ മാറ്റി വെക്കൂ എന്ന് പെണ്ണ് തീരുമാനിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ വരുവോ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുവോ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുവോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി പറയാണ് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല സൂക്ഷിച്ച സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിജയിക്കാം ഹബീബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചേ മാറാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധ റസൂൽമാത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷാബിയോട് പറയാണ് വസ്ത്രമില്ലാതെ നഗ്നരായിട്ടാണ് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതെങ്കിലും ഒരാളും മറ്റൊരാളെ നോക്കുന്ന സമയമല്ല ഒരാളും മറ്റൊരാളെ നോക്കുന്ന സമയമല്ല എന്ന് ആയിഷാബിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ അഹമ്മദ് മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മഷറാലോകത്ത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മഹാനായ വീഴ്ചവരാതെ ന്യൂനതകൾ വരാതെ കുറവില്ലാതെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹ് വലി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തകരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായ ഇസലാസോടുകൂടി വളഞ്ചൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ഒരാൾ കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് യാഹുവിന്റെ ഹബീബെ മുത്തനബിയെ മറുപടി പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരാ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരാ ആരാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നാലും നാളുടെ പേരാ ഓർമ്മ വരിക ഇന്നാലും നാളെ കണ്ട അത് ശരിയാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ശരിയാവാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ കല്യാണക്കാരൻ ശരിയാവാനുണ്ട് വീടിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം അത് ഇന്നാലും നാളുകളെ കണ്ട ശരിയാകും അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടക്കാർ അഥവാ നാട്ടിൽ ഊണും മുറഹുമില്ലാതെ സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യുന്ന പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും നല്ലവരെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നോമ്പ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സക്കാത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ നാളെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കുറാൻ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ 
الله إن حبيبايا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أتغل برياني شديكنا الله إن حبيب برياني ورال ورال عمل كنت نكش بدوليا عمل كنت ورال نكش بدوليا عمل كنت نكش بدوليا Amal means, nama deh, niskaram, nomb, zakat, macam la perwatan engel kund, berhal jaksha podo lea. So ha ba kel chodi cho, jatri tahajud niskar itu ni anite, hari mani kuro, hari mani kuro, mumb tahajud ni anite niskeri cete. Allah ini od kerennya istighfar cilli, ian nado kund ni raksha pernah min nillya. Walaa antaya Rasulullah, Allah ini deh habibe, angnu nala raksha podo le. Anggun nala rekcha podo le, anggai yuda amelu gunde, anggai yuda selper bertanam gunde, anggun nala rekcha podo le, yang Allah bin Habibin od, Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal od, Sahaba kel chodi cepodan, Allah bin Habib beranjak de, wala ana, wala ana, yanu bin de amelu gunde rekcha podo le, lebi tanggal de boleh rekcha podo le. إلا تغمدني الله الله من رحمة الله الله من فضل الله الله من أوزار من الله نعم من عمل قد تشبر من ذلك تؤمن الله إن محمد الرسول الله Amal guna dekse perut gula nama ni niya, percaya dekse peran sila beri garam Allah beri yang nunda amal ini dekut eh amal uriwa kita niya. Amal uriwa kita niya, istar muriwa kita niya, istar tinde kuude, tahajud uriwa kita niya, tahajud tinde kuude, jeksa badan, sila bodi kegel, sila bisjegel, Allah minde happy bersalul Allah kuli bersalam beri pikiran, wa ayul amal ahabu ilallah. Jenengalil, itu Allah bin Istam Maroda anda coba coba Allah bin Habib baranya de, jenengal ke itu mubagaram cayunna beroda an Allah bin itu Istam, Allah bin itu kuwa aroda diri. Allah bin itu Istam, jenengal ke itu mubagaram cayunna algalodan, Allah bin itu kuwa aroda diri. Jenengal upadri bikinna ben, jenengal drohi kinnna ben, awasnya milya ade. Wuru awasun dah ula, inna arin jenengal abdi uti kya, jenengal adrohi kya, angin cilah aadgal. Wah bodhan nalgette, Allah bodhan nalgette, yad abagat aman. Adut tajodin Allah ini deh habibin orang cody kundan deh. Wa ayyul amali ahabu ilallah. Allah itu pun mista pun na amale dhan nabiye. Allah itu pun mista pun na amale dhan nabiye. Apa dah Rasulullah ini kelkana ini sebut tu kalan deh curup pakar orang ni ke perayaan ulah deh. Hendeng kelam ada perayaan sembunda gumbo. Ila maran deh, mood maran deh, kudung deh maran deh, syarir maran deh. Seven and seven, odi odi cilen deh cilen algal ulah deh. Kelkana cebi turun deh kelkana. Ini baru ini baru perbasa nama kunda, ini baru saudara suku kunda. Nama kita jiwa kita ini macam nama kita kunda, awal malah hutu fikir je ya. Nama kita perbualan yang ni Allah itu kan mesti perlu nada surun tu dzikiru ala muslim, surun tu dzikiru ala muslim. Ure muslim ini sendo shukuga yang nada ada, ure muslim ini sendo shukuga yang nada ada. Allah itu kan mesti perlu nada amal yang nada perisut dar Rasulullah. Indah, jelah orang le. Ile ni skara skara ini kan tas bihumala ke ilin dagum. Jibat ini nalar mani kurun berli la kan dagum. Pasal jenengal ini kan dia awas itu ni. Indah magel da kalian am. Mulu nasi sahai kan dan beranjak. Nindah magel da kalian tu ni. Yan indah cie. Indah dengan cody ke nalar le. Ile ni skara skara ini kan. Pasal anju payso kan dia sahai kulia. Syiriran kan dia pinjam paraya berenda. Jadi, orang orang sambut tu undur sahaja. Mana syarikat tu undur sahaja. Kau lepas pergi le. Alat cash tu undur sahaja. Kau nampak le. Enak cile orang orang cash tu undur sahaja. Kau lea sambut tu undur. Syarikat tu undur sahaja. Kau ada. Beli ibadat tu cara itu tengah tu nak kum. Allah ini istimewa le. Allah ini terkaya le. Istimewa Allah ini terkaya le. Istimewa le. Allah ini Habib Sallallahu Alaihi Wasallam tu tengah le beraya le. Allah itu mesti perlu nak amal le. سرور تدخله على مسلم ور مسلم إنه نلقون سندوشم ور مسلم إنه سندوش بيكا كرينيا ال أذان من ذا أن تتبون من العملية برشر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جمعنا سكارن غيرني تا نمرد كاسر غود باغ تولا أندنا آيا كندا غانا تبرع على بندلي لك غدنا غيرك يندعي إنك تبرانيو نعمرد غوتي لي إيج بيرم أندن ماران 
ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഏഴ് പേരും മന്ത്രിമാരാണ് ഒരു വീടെടുക്കണമെന്നുണ്ട് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ മഹമഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹായിച്ച ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന പിരിവുകൾ ഒരു പരിഹാരമാവുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വീടെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മളാകെ ഒരു പിരിയിച്ചിട്ട് അമ്പത് രൂപ നൂറ് രൂപ പത്ത് രൂപ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം എണ്ണി നോക്കുമ്പോ മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒരു വീടിന്റെ കട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ സ്വന്തമായിട്ട് നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ രണ്ടര കോടിയുടെ അഞ്ചു കോടിയുടെ ഒക്കെ വീട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് കിടന്നു വന്നിട്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തിയില്ല വീടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മാന്യമായ തുക എങ്കിലും നമ്മൾ നൽകേണ്ടേ സ്വന്തമായി വീടെടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വന്തമായി സഹായിക്കണമെന്നല്ല ായൊരു തുകയെങ്കിലും നമ്മൾ നൽകണ്ടേ മാലിക് ദിനാറുന്നുവിന്റെ ഉറുസായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബക്കറ്റ് വിതരണം ഇല്ല അല്ലെ ഇവിടൊക്കെ ബക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്താല് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ സദസ്സ് തന്നെ സ്വരൂപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മറ്റുള്ള വാതിലൊക്കെ ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും ബക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാതുകൾ കുറവാണ് ആ ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കും രണ്ടായിരം ഉണ്ടാകും അഞ്ഞൂറുണ്ടാകും നൂറുണ്ടാകും അമ്പത് ഉണ്ടാകും പത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് പത്ത് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് സംഘാടകർ എണ്ണെ ഈ ഒരു ഇത്തക്കളെ കെട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പത്ത് അരമണിക്കൂർ എണ്ണി നോക്കും ആകത്തിലുള്ളത് ആയിരം രൂപ എന്ത് കാര്യം ഓരോന്നിനും ഒരു മാന്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയില് ആ മറ്റേ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചില പള്ളികളിൽ ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി വരും അത് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോ എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം എന്താത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പെറുക്കെടുത്തിട്ട് ഒരു രൂപയുടെ കോയിനും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കോയിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മിനിമം അവിടെ ഒരു പത്തെങ്കിലും മിനിമം ഇടാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റണം വാലന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു നൂറ് കിലോ ഇടാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റണം എല്ലാ ആളുകൾക്കല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അവരും ഈ ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രൂപ രണ്ടു രൂപ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടൊന്നും ബക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇതൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഒരു മാന്യതകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വീടെടുക്കാൻ വരുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം വെറുതെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് വല്ലതും തരണേ ഒരു പത്ത് രൂപ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വീടെടുക്കാൻ വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിനിമം നല്ലൊരു മാന്യമായ രീതിയിൽ സഹകരിക്കണ്ടേ അത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു മമ്മീനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നമ്മുടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എല്ലാം അള്ളാഹു തന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് അല്ലേ അല്ല ഇത് അള്ളാഹു തന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നേമത്താണ് അള്ളാഹു തന്നതിന് കൊടുക്കാനാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി പടുത്തതായി പറയുന്നത് ഒരു മുഗ്മിനിന്റെ ഒരു പ്രയാസം നീക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുഗ്മിനിന്റെ ഒരു വേദന മാറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂല മകളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് മകൾക്ക് പത്ത് പവം വേണം ഇരുപത് പവം വേണം സ്വന്തമായി ജോലിയില്ലാതെ ആൺമക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു ഉപ്പയുടെ ആഗ്രഹമാണല്ലോ ആ സമയത്ത് ഉപ്പ ഒരു അരഭവൻ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഉപ്പയുടെ പ്രയാസം നീക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമൽ അതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ തസ്തീഹിമാല പിടിച്ചിട്ട് സുബഹിബാഗിന്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നവരല്ല അതൊക്കെ വേണം അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ വലിയ പാലിച്ച
ഇന്ന് കടം കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ് അല്ലേ കടം കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ് കടം കൊടുക്കുമ്പോ നല്ല ആവേശം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രയാസം ഉള്ളത് ഞാൻ തരാം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ഏതാ ഡേറ്റ് ഇൻഷാല്ല ഡിസംബർ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഡിസംബർ ഒന്ന് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ കടം കൊടുക്കും തിരിച്ചു തരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മളോട് ദേശിയാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് ഇപ്പോ കടത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ തിരക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോ ഫോൺ എടുക്കാതായി കണ്ടാൽ മാറി നിന്നു പിന്നെ ദേഷ്യാണ് ഇയാൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ ഇയാൾ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ലക്ഷ്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇയാളോട് പണക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലമാണ് നന്മ ചെയ്താൽ വരെ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലാണ് ഇപ്പൊ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒരു മണിക്കൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ചില ആളുകൾ വണ്ടിക്ക് കൈകാട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറ്റാൻ പേടിയാണ് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പേടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലമാണ് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം പക്ഷേ ഒരു കടം ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ കടം ചോദിക്കാൻ പാടുകയുള്ളു പാടുള്ളൂ ആളുകളെ വെറുപ്പിക്കരുത് സഹായിച്ചവനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അത് അതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റാണ് പിന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവൻ കൂടെ നടന്നിട്ട് അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വീട്ടിക്കൊടുക്കലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുള്ളവന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ശരിയാക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു വീടെടുക്കാൻ ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്നെ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നെ വന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ നടക്കലാണ് പരിശുദ്ധമായ ഒരു റക്കാറ്റിന്റെ ആയിരം റക്കാറ്റിന്റെ പരിസരമുള്ള മസ്ജിദിൽ ഒരു മാസക്കാലം എഴുതിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമെന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് പ്രയത്തിക്കാതിരിക്കലല്ല പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കലാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം ചെയ്യലാണ് സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യലാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടമെന്നാണ് ഹബീബി ഹദീഫിനോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് പള്ളിയിൽ ഒന്നാം സഫിലാണ് അതും ഇമാമിന്റെ നേരെ പിന്നിലാണ് നാട്ടുകാർക്കൊരു സഹായം ചെയ്യൂല സഹായം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇയാളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഇയാളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഇയാളുടെ അയൽവാസികൾ പ്രതിമുട്ടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആനിസ്കാരം അള്ളാഹു ഇന്ന് വേണ്ടേ വേണ്ട ആനിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് സംശുദ്ധമായ ആരോടും പകയില്ലാതെ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത ആരോടും പിണക്കമില്ലാത്ത ആരോടും ചുടിയില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സുമായി ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവന് മാത്രമേ നാളെ സ്വർഗമുള്ളൂ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് ോ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളോ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളോ നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ഇവിടെ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നത് നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ ഉപകരിക്കൂല ഇവിടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പാലായത് ആഹ്ലത്തിൽ ഉപകരിക്കൂല ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉന്നതമായ തട്ടുകളിൽ നിന്നത് നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ ഉപകരിക്കൂല അവിടെ ഉപകരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്വൽസ്വഭാവമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യാനും ജനങ്ങൾക്ക് സുഗ്രഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും സന്താനങ്ങളും ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വൽസ്വഭാവികൾ മാത്രമാണ് പകയില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത മനസ്സുമായി ആരാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് 
ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഊണും മുറക്കുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എനിക്കറിയാം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇന്ന് പതിനാറ് വർഷമായത് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചുകാരനാണ് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഹാർബറിൽ പോയി മീൻ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാന്റീനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കാർ എനിക്കറിയാം ഇതിനെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മാനേജർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുണ്ട് ഊണിലും മുറക്കിലും ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എത്രയോ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പലരും ഇന്ന് കബറിന്റെ അടച്ചിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ സ്വർഗ അവരുടെ കബറിടം സ്വർഗീയമാക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം പൊറത്തു കൊടുത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാതെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പാറിക്കളിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ മഹത്വം നാം നോറ്റു ചെല്ലാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് എന്ന് പറയുന്ന നായന്മാർ മൂലക്കാരൻ ലണ്ടനിൽ വെച്ചിട്ട് പി ജിയുടെ ബിരുദം വാങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ രണ്ടു വർഷം താഴെ പഠിച്ച എന്റെ അനുജനും ഹുദവിയാണ് അനുജന്റെ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന ഹുദവിയാണ് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ വലിയ വലിയ ജോലികളിൽ അമ്പതിനായിരവും അറുപതിനായിരവും സാലറി ലഭിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സാലറി അല്ല വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊൽക്കത്തറി കൊൽക്കത്തയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൊൽക്കത്തയുടെ സ്ലം ഏരിയകളിൽ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്റെ ജോലിയും തന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവരായ വിവരമില്ലാത്ത സംസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഊണും മുറക്കും ഊണും മുറക്കുമൊഴിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച അഹമ്മദ് അലി ഹുദരി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ എന്റെ നേരെ പറയണം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് എം ഐ സി അജ്ജിന് പോയപ്പോ മഹാനായ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കെ എം സി സിയുടെ വളണ്ടിയറായി തന്റെ ജോലിയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി തന്റെ ജോലി മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തേക്ക് തന്റെ ജോലി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ഹജ്ജാജിമാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബദ്രുദ്ദീൻ ഹുദവി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് ലാഹു എല്ലാ ആളുകൾക്കും മർഹമായ പരിചരം നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഓരോ നാടുകളിൽ ഓരോ ഏരിയകളിൽ നിന്റെ ദൈവത്തുമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പ്രഭാഷകരാവുക എന്നത് നവിൻ ആരെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുക എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്ന പ്രഭാഷണം ആരെ കേൾക്കുക ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ മേഖലകളിലാണ് ചില ആളുകൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദൈവത്ത് നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ ദാർഹുദയുടെ സി എസ് സി പാണക്കാട് സി എസ് സി സെന്റർ നടത്തുന്ന ഹാദി നടത്തുന്ന മദ്രസകൾ ആസാമിലും അതേപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ദാർഹുദയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടൂർ പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു ടൂർ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പതിനായിരത്തിന്റെ സാരൊന്നും വേണ്ട പൊന്നാര ഭർത്താവ് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തിന്റെ കുപ്പേക്ക മതി അങ്ങനെ പറയുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ മൂവായിരത്തിന്റെ ഈ നാലായിരത്തിനും ചെറുപ്പൊന്നും ധരിക്കൂല തൽക്കാലിക ഹവായൊക്കെ മതി എ സി ഒന്നും വേണ്ട പടച്ചോനെ ചൂടു കരണ്ടാണ് കരണ്ടില്ല ഫാനില്ല ശക്തമായി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഭൂമിയിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിറഞ്ഞ് വീർത്തൊലിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെറും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സംസ്കാരം നൽകാനും ലോകത്തിന്റെ ഉത്തുങ്കതയിലേക്ക് കേരളക്കാരെ പോലെ കൈപ്പിടിച്ചു ഉയർത്താൻ വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളും ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹുദവി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു ടൂർ ഒന്ന് ആസാമിലേക്ക് ഒന്ന് ബംഗാളിലേക്ക് ഒന്ന് കൽക്കത്തയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവണം അവിടെ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ അദ്ദേഹം വലിയ സുഹി വചനാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ദിവസം തന്നെ മുന്നൂറോളം പ്രകാരത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനാണ് അബൂ ഹനീഫൈമാം നോക്കട്ടെ ഉറക്കോതണെ കണ്ണു ചുമ്മി എല്ലാരും കണ്ണു ചുമ്മി ചുമ്മിയോ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൈ
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ആരെങ്കിലും മരിച്ചുപോണോ ആരെങ്കിലും ബോധം കെട്ടിട്ടോ മരിച്ചുപോണോ നോക്കിയ അപ്പുറത്തുള്ള ആളൊക്കെ നോക്കിയ ഉണ്ടാ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഈ ആയത്ത് കേട്ട് എത്രയോ സലഫ് സാലഹ്യങ്ങളായ മഹാന്മാർ ബോധം കെട്ടുപോണിട്ടുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ തോതി ബോധം കെട്ടുപോണു പിന്നെ രാത്രി അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബോധം തെളിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത്ര കൂളായി തോതി ഓതി ഞാനും വന്നിട്ടില്ല കേട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല മഹാനായ മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാം പള്ളിയിൽ ഇമാം ഓതുമ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് സുബഹിവരെ കരഞ്ഞത് ഉറക്കില്ല സുബഹിവരെ കരഞ്ഞത് ഈ ആയത്ത് കേട്ടിട്ടാണ് മഹാനായ മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാം അബു ഹനീഫ ഇമാം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു അയൽവാസി ഉണ്ടായിരുന്നു കള്ള് കുടിയനായ ഒരു അയൽവാസി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കൂട്ടി തന്നെ ഇന്നൊരു ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വലിയ കുടിയനാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ കുടിയനാണെന്ന് മാത്രല്ല പരസ്യായിട്ട് കുടിക്കും ആരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കാൻ പോയാൽ നീ ആരട എന്റെ കബറിലേക്ക് നീ വരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തെങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ അല്ലെ എന്റെ കബറിലേക്ക് നീ വരുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലാഹു നല്ല സ്വാലിഹായ സഹോദരനാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ ആ ഒരു തിന്മയിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ അമിത വേദനയോട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അവനൊന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തരണ്ട അവന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെങ്കിലും നോക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരമുണ്ടോ കാറിനടുത്ത് വന്ന് അരമണിക്കൂർ കൈ പിടിച്ച് കൈവിടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഷാല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പരിഹാരമുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കാം ഇഷാല്ല സദസ്സിലൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ നീ ആണ് റബ്ബ് അള്ളാഹുവേ നീ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ അറിയുന്നുണ്ട് ആളെ നിനക്കറിയാം റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ആ ഒരു തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഈ തോഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ആ കുടുംബത്തെ അതുപോലെ കള്ളുകുടിയുടെ കഞ്ചാവിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ തോഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ സംസ്കാരമുള്ള ജീനിനും നാടിനും ഉപകാരമുള്ള ഉമ്മമാർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ റബ്ബേ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ കള്ളുകുടിയനായ ഒരു അയൽവാസി മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വെറും വലിയൊരു തെമ്മാടി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചു ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ എത്ര കാലായി ഒന്ന് നന്നായിക്കൂടെ നിരന്തരമായി മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാം നിരന്തരമായി ഉപദേശിച്ചിട്ടും ഇയാള് നന്നായില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങൾക്ക് എന്താ നഷ്ടം എന്റെ കബറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലല്ലോ ഇതാ ഇയാളുടെ മുദ്രാവാക്യം ഇയാളുടെ ധീര ഏതാണ് എന്റെ കബറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടേക്ക് എന്റെ വഴിയിൽ വിട്ടേക്ക് അവസാനം മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാം ദേഷ്യം കൊണ്ടും നിരാശ കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മെയിൻഡ് ചെയ്യാതായി ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കള്ളുകുടി എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ഓരോ സഹോദരങ്ങളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധ തെറ്റരുത് കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രത്യേകിച്ചത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾക്കറിയുന്നില്ല അതിലർത്ഥമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹത്വം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാം ഈ കള്ളുകുടിയനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നിർത്തി പിന്നെ കാണാതായി 
ഒരുപാട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ കണ്ണുകുടിയന്റെ ഭാര്യ കടന്നു വരുന്നത് വാതിൽ മുട്ടെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കുടിയന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് ലോകത്തോട് പുറപറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ നിങ്ങളൊന്ന് വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആനായ അബൂഹനെ ഫൈമാം അത് കൊൽക്കാതെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ വരൂല ഞാൻ വരൂല ആ കണ്ണുകൂടി എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സഹോദരിയെ മടക്കിയാക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പോയില്ല കണ്ണുകൂടി എന്നവിടെ മരിച്ചോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചോ കബറമാടി രാത്രിയായപ്പോ ഫലം രാത്രിയായപ്പോ മഹാനായ അബോ ഹനീഫൈമാം ഉറങ്ങാൻ പോയി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്വപ്നം കാണാനിടയായത് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്വപ്നം കാണാനിടയായത് എന്താണ് ഇത്രയും സ്വപ്നം ഈ കുതിയനായ അയൽവാസി സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ ഉലാത്തി നടക്കുകയാണ് കള്ളും കുടിച്ച് നടന്നിട്ട് സ്വർഗത്തില കള്ളുകുടിയനാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല മഹാനായ ബോഹനീഫൈമാം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉലാത്തി നടക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ആഹ്ലാദിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അബൂ ഹനീഫയോട് പറഞ്ഞേക്കണേ നിങ്ങൾ അബൂ ഹനീഫയോട് പറഞ്ഞേക്കണേ നിങ്ങൾ അബൂ ഹനീഫയോട് പറഞ്ഞേക്കണേ നിർമ്മിച്ചതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അബോ ഹനീഫയോട് പറയണേന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂന്തോപ്പിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അബോ ഹനീഫി മാം ഞെട്ടിപ്പോയി ഞെട്ടിപ്പോയി പിറ്റേ ദിവസം പകലിൽ സുപ്രഭാതത്തിൽ നേരെ ചെന്നത് അയൽവാസിയുടെ ാണ് എന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയില്ലേ പിന്നെ ഞാനൊരു അവസ്ഥ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാ അല്ല നിങ്ങൾ പറയണം എന്താണ് അവസ്ഥ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ കൊള്ളുകൂടിയനാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നന്മയൊന്നുമില്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും അദ്ദേഹം എത്തി മക്കളുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്തിയമ്മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമായിരുന്നു അവരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എത്തിയമ്മക്കളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല വയം സഹു അനാറൂസിയും എത്തി മക്കളുടെ തലയുടെ മുടിയുടെ ഇടയിലൂടെ വിരലുകൾ ചേർത്ത് തല ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കരയുമായിരുന്നു ഈ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഈ എത്തി മക്കളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആ കള്ളുകുടിയനായ വ്യക്തി പറയുമായിരുന്നു മക്കളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണേ മക്കളെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ മക്കളെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ മക്കളെ എന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം എത്തിയ മക്കളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോയി അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി അവരെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു അമലക്കാരനത്താലായിരിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് ആ ഭാര്യ പറയുമ്പോ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പതിനെട്ടായിരം രൂപ ഒരു വർഷത്തിലെ കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾ ഈ സദസ്സിനുണ്ട് ഒരാളുകൾ ഏറ്റെടുത്തില്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പതിനെട്ടായിരം രൂപ ഒരു വർഷത്തെ ചില ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒന്നുമില്ല കള്ളും കുടിച്ച് മത്തിൽ ലഹരിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് എത്തിയ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി അവരോട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാം പറഞ്ഞ ഉദ്ധരിച്ചൊരു സംഭവമാണിത് പതിനെട്ടായിരം രൂപ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അതാണ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരങ്ങളിലും നാനൂറ്റ് ചില്ലാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുകളിലെത്തി ഉസ്താദുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്താറുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ച ആളുകളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ 
അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ റഹ്മത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ലാഹുവെ അവർക്ക് നീ രസിക്കിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ലാഹുവെ അവർ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരവും പള്ളിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ നാനൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഉസ്താദുമാരും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഭാഗമാവാൻ നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ലേ നമ്മൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ലേ ആ പിഞ്ചോമന മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയുമോ ആ മക്കളുടെ അത് മഹാനുഭാവന്റെ ഹലത്തിൽ വെച്ച് മഹാനായ മാലിക് ദിനാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്തത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷാല്ലാ നമ്മുടെ കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഞാനിവിടെ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ സാറേ സമയം പോലെ അല്ലേ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എന്ന് കേൾക്കുക ഒരു പതിനെട്ടായിരം രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു വർഷത്തെ ചെലവാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കേൾപ്പൊക്കെ നോക്കട്ടെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ല സംഭാദ്യങ്ങളിൽ പറക്കുത് ചെയ്യണേ അല്ല ലാഹുവെ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ല കൺകുളിർമയുള്ള ഭാര്യയായി കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളായി കൺകുളിർമയുള്ള ഭർത്താവായി ആ കുടുംബത്തെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല നൽകി രോഗം ചികിത്സിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മഹത്തായ സംഭാവന കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ച ഈ ഒരു സംഭാവന കൊണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങളെ നീ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല ലാഹുവെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല പരിശുദ്ധ ഹബീബ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വതക്ക് നൽകുന്ന ആളുകൾ ഈ മാൻ സലാമത്തായി പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അരമന ഗോൾഡിന്റെ ആളുകളെ അരമന ഗോൾഡിലെ പ്രവർത്തകതിന്റെ ഓണേഴ്സ് ഇൻഷാല്ല ഒരു മാസത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ പതിനെട്ടായിരം ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വതക്ക് നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവേ 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 ഈ രണ്ടു പേർക്കും അതുപോലെ ഇന്നലകളിൽ സംഭാവന ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല പതിനേഴ് വർഷമായി മക്കളില്ലാത്തൊരു സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ പതിനെട്ടായിരം രൂപ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ായ ഒരുപാട് മക്കളെ നീ നൽകണയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല മരണം വരെ ആഫിയത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല വേഗം കൈപൊക്കി നമുക്ക് വേഗം വേദ പറയാം സമയം ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളോ ആണുങ്ങളോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഉണ്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഹെമ്ദുലില്ല അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവനും പഠിപ്പിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ജോലി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കലാണ് നമ്മുടെ പഠന വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് ഖുർആൻ പഠിക്കലാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നാനൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ദൈനംദിനം 
അനുവദിക്കുന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ജുസ്നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഖുർആാൻ ഓതുന്നുണ്ട് ഏഴേ മുക്കാലിന് പിരീഡ് തുടങ്ങിയാൽ നാലേ പത്ത് വരെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് ആരാണ് ആലിമിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മുത്താലിമിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രങ്ങളിലെ സമുദ്രങ്ങളിലെ മത്സ്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശങ്ങളിലുള്ളവർ മുഴുവനും ഭൂമിയിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച അള്ളാഹു ആദരിച്ച വിഭാഗമാണ് ആലിമയങ്ങളും താല്യമയങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത ഈ ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ അവർ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ദുനിയാവും ആസറവും വിജയത്തിനാക്കണേ അല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിന് നീ വിജയത്തിനാക്കണേ അല്ലാ നമ്മുടെ <laughs> ായി കടന്നു വരുന്ന നന്മകളുണ്ട് നമ്മൾ മെരിക്കലോടുകൂടി നമ്മുടെ നന്മകൾ അസ്തമിക്കുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആര് വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഇല്ലാത്ത നുണ പ്രചരണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാലും ഒരു മനുഷ്യനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവൻ അധ്വാനിച്ചത് മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പതിനെട്ടായിരം ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് അത് നാളെ കബറിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ ആളുകൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയാണ് കാസിലൈനിലെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ ഒരു പോത്ത് അഥവാ ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഞാൻ പറയാണ് ഷാല്ല നമ്മുടെ മുത്താലിമിയും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷെയർ പതിനെട്ടായിരം തന്നെ വേണമെന്നില്ല പതിനഞ്ചായിരം അയ്യായിരം രണ്ടായിരം അവിടെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വാദ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാദനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും വാദ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് പിരിവിന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നവരല്ല സുത്താർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ പതിനെട്ടായിരം രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ലാഹുവേനിയെ സ്വീകരിക്കണേയല്ലോ എല്ലാവരും മിഹ്ലാസോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരും നമ്പറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇഷാല്ലാണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പോകുന്നത് ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ഇഷാല്ലാ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വളന്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എഴുത്തിലൂടെ ഇത് അറിയിക്കുകയും ഇഷാല്ലാ വാല കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരുടെയും ലിസ്റ്റ് വായിച്ച് നമ്മൾക്കൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി കരഞ്ഞു ചെയ്യണം ഇത് അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഒരു ദിവസം കൂടി നാളെ ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കാത്തിരിക്കണം മൂന്ന് വർഷം കാത്തിരിക്കണ്ടേ ഇപ്രാവശ്യം അഞ്ചു വർഷത്തോളം ആയെന്ന് തോന്നുന്നത് നല്ല മനോഹരമായൊരു പള്ളി നമുക്ക് പള്ളി കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു അഭിമാനം ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹോദരൻ ലാഹുവേ അർഹമായ പതിഫലം നൽകണേയല്ലാൻ പറ്റുന്ന പള്ളി ഒരാൾ നിർമ്മിച്ചാൽ ലോകത്ത് അവന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരു കൂട് പണിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഇതില് ഒരു മാടപ്രാവല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് മാടപ്രാവിനിരിക്ക അല്ലെ എന്നോട് മിനിഞ്ഞാന്നേ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇത്ര പള്ളി ഇത്ര വലിയ പള്ളിയൊക്കെ വേണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വലിയ തിരക്കുള്ള പള്ളി അല്ലേ പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ വലിയ തിരക്കായി പുറത്തല്ലെ നിസ്കരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഈ പള്ളിയുടെ അതേ വലിപ്പുള്ള ഒരു പള്ളി അപ്പുറത്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ന് ജുമാക്ക് പള്ളിയിൽ സ്ഥലം തികയാതെ പുറത്ത് നിസ്കരിച്ചു പള്ളി വേണോ വേണ്ടേ എന്താണ് പള്ളി വേണോ വേണ്ടേ ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഇത്ര വലിയ പള്ളിയൊക്കെ വേണോ ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവരെ സഹായിച്ചു കൂടെ പള്ളി വേണോ വേണ്ടേ ഇന്ന് പുറത്ത് നിസ്കരിച്ചു സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട് അക്കാഡമിയിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ചെലവേറ്റെടുക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി കുട്ടികളില്ല ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ മക്കളെ നൽകണേയല്ലാ ലാഹുവേ മക്കളെ നൽകണേയല്ലാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നത
ആ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ആ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കുസൃതികൾ കാണാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരുപാട് സമയം പിഞ്ചാമന മക്കളുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചതറിയാ നിസ്കരിക്കുമ്പവരെ തോളത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിനെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നബിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാവ് പുറത്തിട്ടു ഇങ്ങനെ നാവ് പുറത്തിട്ടു നബിത്തങ്ങളുടെ ആ ചുവന്ന നാവ് കാണുമ്പോ ഹസൻ അലി അള്ളാഹു പിടിക്കാൻ നോക്കി പിടിക്കുമ്പോ നബിത്തങ്ങൾ വേഗം നാവുള്ളേക്ക് അകത്തേക്ക് വരിച്ചു കാണുന്നില്ല കുട്ടിയല്ലേ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തരെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല കൈയ്യ കിട്ടു നോക്കി കാണുന്നില്ല പിന്നെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വേറെന്തൊക്കെ കളിയിലായി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നിമിതങ്ങൾ നാവുമല്ല പുറത്തിട്ടു കുട്ടി വീണ്ടും പിടിക്കാൻ നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിഞ്ചോമന മക്കളോട് കളിപ്പിച്ച് രസിപ്പിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജീവിച്ചത് അതേപോലെ ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂലെ പിഞ്ചോമന മക്കളുടെ കരച്ചിൽ കാണാൻ എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മക്കൾ കരയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരാനുണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കാണാൻ ആനന്ദമാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കാണാൻ ആനന്ദാണ് മറ്റുള്ള മക്കൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാർ അല്ലെ മറ്റുള്ള നിങ്ങളെ കരയും നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ടെൻഷൻ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു പ്രയാസം നമ്മൾക്ക് തോന്നി പക്ഷെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ാഹുവേ നിരാശരാക്കല്ല റബ്ബേ ഇത് കിട്ടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മഹാനുഭാവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൽകിയത് ലാഹുവേ നീ നിരാശനാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ നീ ഒരാളെയും നിരാശരാക്കല്ല റബ്ബേ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേയല്ല ഒരു സഹോദരൻ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലേ ാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫിയത്ത് നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത തുക ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളുണ്ട് ഇനി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പതിനെട്ടായിരം തന്നെ നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം വരെ അയ്യായിരം വരെ രണ്ടായിരം ഒക്കെ നമ്മുടെ കൗണ്ടറുകളിൽ കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ദ്വാ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാ മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാം ഇങ്ങനെ ഒരു എത്തി മക്കളുടെ സമീപത്ത് പോയിട്ട് മക്കളെ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണേ കള്ളുകുടിയനാണ് മക്കളെ എനിക്കൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് അബു ഹനീഫ ഇമാമിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അബു ഹനീഫയോട് പറ സ്വർഗം അബു ഹനീഫയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് റബ്ബിന്റെ സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ചോ എത്തി മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ പിഞ്ചാമന മക്കൾ നിഷ്കളങ്കരായ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പൊതുപ്രവർത്തകരോട് വളന്റിയർമാരോട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പല വാലുകളിലും പറയാറുള്ളത് വാലിന്റെ കണ്ടന്റ് പൊതുപ്രവർത്തകരോടാണ് വളന്റിയർമാരോടാണ് സത്യത്തിലെ ഈ വാലൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വളന്റിയർമാർക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരവിടെ നിന്നിട്ട് ഫൂ ഫൂ നൂതാണല്ലേ പക്ഷെ ഇതാവശ്യമാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കൂല വരുന്ന വഴിയിൽ അരമണിക്കൂർ നമ്മുടെ ആ ചർച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ബ്ലോക്കായി അവരില്ലെങ്കിൽ സുബൈ ഇവരെ അവിടെ കണ്ടുവരും അപ്പൊ അതാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ആവശ്യമാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് വരെ നമ്മുടെ വാലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ലാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ജൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ജുളി കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴെങ്കിലും വാലുകൾ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ലാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആനായ ഇബിൻ അമർ റബി അള്ളാഹുവിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹരീഫ് കാണാം അന്ന റസൂൽ വസല്ലം ഹബീബ് പറയാണ് എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അവരെപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് ഗൾഫിലില്ല ചില ആളുകൾ സൗദിയിലൊക്കെ ഗൾഫിൽ പ്രവാസ ലോകത്തൊക്കെ പോയ ആളുകൾക്കറിയാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വിശ്രമമില്ല നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ജാതിയേരിയൻ ഇസ്മായിൽ ക എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് അവിടെ കൂക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന
എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വരുമ്പോ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അവരുടെ പേരാണ് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അവരുടെ പേരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോ ആളുകൾ നേരെ ഓടുന്നത് അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ തലങ്കരയിലുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോ ഇന്നാലിന്ന് ആളുകളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോവാ എങ്കിലതിൽ പരിഹാരമുണ്ട് അയാളെടുത്ത് പോയാ അത് ശരിയാ അയാളെടുത്ത് പോയാ അത് ശരിയാ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോ ആരുടെ പേരാണ് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാർ വിളിച്ചത് ശരിയാവും എന്നാൽ ഇന്ന് ആളെ വിളിച്ചത് എന്തായാലും അത് കോളാവെന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് വിളിക്കുന്ന വേണ്ട ശരിയാവും ആൾക്ക് വിളിക്കാം അയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാരാണവർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മെയിൻ്റെ ചെയ്യാതെ കുടുംബത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തണ്ട അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് വീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഭാര്യയെ തിരിഞ്ഞോക്കിട്ട് മാസങ്ങളായി ഭാര്യ വിളിച്ച ഒരു ബന്ധമില്ല വീട്ടിൽ പോയാൽ പിന്നെ ഫുള്ള് തിരക്കൊക്കെ ചിന്തയൊക്കെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച പാർട്ടിയെ കുറിച്ച ഓഫീസിനെ കുറിച്ച മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച വീട്ടിലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുറിച്ച ആളുകൾ നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകരാ പക്ഷേ വീടും മക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് അതൊരു കാര്യമില്ല മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് അവർക്ക് നൽകേണ്ട പരിഗണന നൽകിയിട്ട് വേണം പിന്നെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നാട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടായാലും ഞാൻ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെയുള്ള സംഘാടകർ അവരല്ലാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ മുപ്പത് ദിവസം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണം പത്ത് ദിവസം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓരോസ് ഒരുപാട് വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് എന്റെ ഒരു നിസ്കാരം പോലും ജമാത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഞാൻ അത് നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയാനുള്ള എത്ര ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒരു മാസം ഞാൻ വളണ്ടിയറായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്റെ ഒരു നിസ്കാരവും ജമാത്ത് പോട്ടെ കലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല ആനായ വലിയുള്ള ടിപ്പു സുൽത്താൻ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളില്ല അല്ലെ മൈസൂരിലെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈസൂരിലെ പുലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താൻ മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾ കേൾക്കണേ ഇവിടെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ചില വാട്സപ്പ് ശേഷന്മാരുണ്ട് അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ അതിന്റെ വീഡിയോകൾ കാണാ അതിന്റെ ഓഡിയോകൾ കേൾക്കാം ബുദ്ധികളായ ചില ആളുകൾ വിവരദോഷികളായ ചില ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വരിയാണ് അദ്ദേഹം ഹൈദരലി ഖാനും സഹുറുനിസൈക്കും മക്കളില്ലാതെ ഒരുപാട് കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ടിപ്പു മസ്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ദർഭയിലേക്ക് നിരന്തരമായ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് സഹുറുനിസ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈദരലി ഖാന്റെ ഭാര്യക്ക് എപ്പോഴും മക്ബറയിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യലായിരുന്നു പണി നിരന്തരമായി മക്ബറയിൽ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകി ആ കുഞ്ഞിക്കാലാണ് ആ കുഞ്ഞു മോനാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ മസ്താന്റെ ദർഗയിൽ ചെന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ലഭിച്ച കുഞ്ഞായത് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല മക്കാമിൽ പോയി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കാഴ്ച ശക്തി കിട്ടാൻ കേൾവി ശക്തി ലഭിക്കാൻ മക്കളെ ലഭിക്കാൻ ഒക്കെ മക്ബറയിൽ പോയി മസാറിൽ പോയി ഔലിയാക്കളുടെ മഹാന്മാരുടെ സമീപത്തേക്ക് പോയി ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തിലല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലല്ല ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടെപ്പു സുൽത്താന്റെ മാതാവ് നിരന്തരമായി മസ്താന്തർഗയിൽ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകുകയുണ്ടായി ഏത് മഹാനുഭാവന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചാണോ ദ്വാ ചെയ്തത് അ
ആ മഹാന്റെ പേര് ഞാൻ എന്റെ മകൻ നൽകുമെന്ന് നേർച്ചയാക്കി ആ പേരാണ് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ടിപ്പു മസ്താൻ എന്ന് പറയുന്ന മക്ബറയിൽ പോയി ധ്വാന ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി കുഞ്ഞു ലഭിച്ചത് കാരണത്താലാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന പേര് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നൽകിയത് മഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ വർഗീയ വർഗീയവാദികളുടെ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാ അപരിശുദ്ധമായ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഘടങ്കമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഴയകാല പ്രതാപങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ വാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ടിപ്പു വർഗീയവാദിയാണ് അവർക്ക് ടിപ്പു തീവ്രവാദിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ടിപ്പു പിന്നെ ചരിത്രം യാഥാർത്ഥ്യമായി അത് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ചില ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചില ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചില ബ്രിട്ടീഷുകാരായ എഴുത്തുകാർ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടിപ്പു സുൽത്താന എഴുതേണ്ടത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എതിരെ കരിവാരി തേക്കേണ്ടത് അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇല്ലാത്ത നുണപ്രചരണങ്ങൾ നുണക്കണകൾ നുണക്കഥകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ചില ആളുകൾ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താന തീവ്രവാദിയാക്കാനും വർഗീയവാദിയാക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നത് വാട്സപ്പിൽ കളിച്ച് സമയം കൊല്ലുമ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കളിച്ച് സമയം കൊല്ലുമ്പോ വെറുതെ അനാവശ്യമായി നടന്നിട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് സമയം കൊല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പൂർവസൂരി പൂർവസൂരികളായ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഊനും മുറക്കുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച മഹാനാണ് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയത് മുതൽ രാവിലെ സുബഹിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പേ എണീറ്റിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കൊളിച്ച മഹാനാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അറിയണം നിങ്ങൾ അതേ അറിയണം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു രാജാവായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീരംഗപ്പട്ടണത്തിൽ ഒരു പള്ളി അതിലേക്ക് വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കന്മാരെയും വലിയ വലിയ ഉലമാക്കളെയും ഉമറാക്കളെയും എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ആളുകളെയും ക്ഷണിച്ചു പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്നിട്ട് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ കേൾക്കണം കേൾക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണുതള്ളി പോകും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ അഥവാ ഒരു പുരുഷന്റെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു ജമാറ്റും ഇന്നേ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ എണീറ്റില്ല അവിടെയുള്ള ഉമറാക്കൾ എണീറ്റില്ല ഒരാളെയും കാണാതിരുന്നപ്പോ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എണീറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രായ പൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു ജമാറ്റ് പോലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് നിസ്കാരം കലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയത് മുതൽ നിസ്കാരം കലായിട്ടില്ല എന്ത് നിസ്കാരം മീറ്റിംഗ് ആണ് തിരക്ക് പിടിച്ച മീറ്റിംഗ് നിസ്കാരം കലായി ഒന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ആ മീറ്റിംഗ് നഷ്ടമാണ് നിസ്കാരം കലാക്കിയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗുകൾ വാല് തന്നെ പേടിയാണ് രാത്രി ഒരു മണിവരൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാല് ഇനി നിങ്ങൾ മിക്കവാറും പല ആളുകൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി കടന്നുങ്ങി സുബഹി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഷ്ടമാണ് പേടിയാണ് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വാഹു നിസ്കാരമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ മരണം വരെ നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ഒരു ജമാറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചരിത്രമാണിത് ആരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നമ്മളവിടെ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഉത്തരവാദിത്തം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അല്ലേ ഒരു സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ലീഡറാണ് ഒരു പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന എന്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പടപൊരുതാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ഉദ്
ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇന്ന് റോൾ മോഡൽ ചെകുവേറയാൻ ആരാണ് ചെകുവേര എന്താണ് ദീനിന് നൽകിയത് എന്ത് സംസ്കാരമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നാടിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് നൽകിയത് ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വിവരമില്ലാത്ത തോന്നിവാസങ്ങളുടെ ആഭാസങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ചെകുവേറയെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾ റോൾ മോഡലായി കാണുമ്പോ ഒരു ശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ ചില സംസ്കാരത്തിന്റെ പടവാൾ ഉയർത്തിയ ആന്മാരായ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പോലെയുള്ള റോൾ മോഡലുകൾ മറന്നു പോകുന്നവർ മഹാനായ ശംസുകളമയുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് മൈസൂരിൽ എനിക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ട് ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഷംസുൽ ഉലമ ആരാണ് ഷംസുൽ ഉലമ ഷംസുൽ ഉലമയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ഷംസുൽ ഉലമയുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ആരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ആ ഷംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞത് മൈസൂരിലാണ് എക്സാം എങ്കിൽ അവിടെ മൂപ്പരടുത്ത് പോയി ദ്വാ ചെയ്തോളൂ ആരാണ് മൂപ്പർ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ മക്ക പറയുണ്ട് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ മക്ക പറയുണ്ട് അവര് വലിയാണ് അവിടെ പോയി ദ്വാ ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഷംസുൽ ഒരുമ പറയണമെങ്കിൽ സിറിന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറ തുറന്നു തന്ന ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന മഹാനായ ഷംസുൽ ഒരുമ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെയല്ല അദ്ദേഹം വലിയാണ് അദ്ദേഹം വലിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വലിയാക്കാൻ തന്നെയാണ് ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ആഗ്രഹം പക്ഷേ രാജാവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അനുജൻ മരിച്ചപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ സൂഫി മേഖലയിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പഠിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പോലെയുള്ള ഔറംഗസീബിനെ പോലെയുള്ള ആരാണ് ഔറംഗസീബ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഇന്ത്യ കണ്ട ഇന്ത്യ കണ്ട സൂഫി വജ്ജനായ ഭരണാധികാരിയാണ് വസ്ത്രം തുന്നിച്ച് പ്രതി നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് കീറിപ്പറിഞ്ഞ കുപ്പായങ്ങൾ ധരിച്ച രാജാവാണ് അദ്ദേഹം മഹാനായ ഔറംഗസീബ് ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയി ബൽഹ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉഷ്ബക്കുകളുമായി യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഉച്ചയുടെ ലഹുർ വാങ്ങ് പിടിക്കുന്നത് ഉച്ചയുടെ ലഹുർ വാങ്ങ് പിടിക്കുമ്പോ ഔറംഗസീബ് പൊട്ടാളക്കാരനാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ പടക്കളത്തിലാണ് രണാങ്കണത്തിലാണുള്ളത് ആ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളോട് കൽപ്പന പുറപ്പെടിച്ചപ്പോ പട്ടാളക്കാർ ചോദിച്ചു വേണോ അമീറെ ഇത് വേണോ അമീറെ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ആത്മഹത്യപരമല്ല ശത്രുക്കൾ നാല് ഭാഗം വളഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപകടമല്ലേ അദ്ദേഹം കേൾക്കാതെ ജമാഅത്തായി മുഹുർ നിസ്കരിച്ചപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഉസ്ബക്കുകാരായ ആളുകൾ ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് പേടിക്കുകയും ഇത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ഒരാളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപകടം അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാള് വെച്ചു ആയുധം വെച്ചു മഹാനായ ഔറംഗസീബിന്റെ മുമ്പിൽ ഉട്ടുമടക്കിയിട്ടുണ്ട് ിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ പിതാവ് ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചപ്പോ യമുനയുടെ മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു താജ്മഹൽ അതിന് തത്തുല്യമായി ദ്വാരമൊന്നും കൂടി നിർമ്മിക്കാൻ ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഔറംഗസീബ് പറഞ്ഞത് ഉപ്പ ചെയ്തതാണെങ്കിലും ശരി തെറ്റി തെറ്റി തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഒരു ശവകുതിരി നിർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു ആ പാലവും രണ്ടാമത്തെ താജ്മഹലും ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരാണ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ചെകുവേറയല്ല എന്റെ പഠിക്കാത്തത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരാണ് ആരാണ് സ്വരാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ഇങ്ങനെയുള്ള പകര ഇങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇനി ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഹബീബിന് തത്തുല്യമായ ഒരാൾ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അബൂബക്കറ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ശേഷം സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പകരക്കാരൻ വന്നിട്ടില്ല ഉമർ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഉമർ തങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരൻ വന്നിട്ടില്ല ഉസ്മാന തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉസ്മാന തങ്ങളെ പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല അലിയ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടില്ല ഉമർ ബൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഇന്നുണ്ടാകുമെന്നല്ല സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പ്രജകളല്ല ഇന്നത്തെ പ്രജകൾ ഹബീബിന്റെ പ്രജകളല്ല ഇന്നത്തെ പ്രജകൾ ഓരോ കാലത്തിന് അനു
ബാഫഗി തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അണികളല്ല ഇന്നത്തെ അണികൾ അണികൾ മാറി നേതാക്കളും മാറി അതങ്ങനെയാണ് ഇനി ബാഫഗി തങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കുന്ന ഒരാൾ വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് പകരക്കാരില്ല പകരക്കാർ വരൂല്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഗസാലിമാം ആയിരം വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകരക്കാരൻ ആയിരം വർഷത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വയത്തമാക്കി അവരെ പോലെ ആവാൻ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് 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 സുബ ഇവരെ ഉറപ്പൊഴിക്കുമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുദസ് കീഴടക്കിയ മഹാനാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി വലിയ സുഫിബദ്യനാണ് വലിയ മഹാനാണ് അധികാരം കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും അവരുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അധികാരം കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ദീനി ചിത്തയിൽ നിന്നവർ മാറിയിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അഭിസംബരിക്കുകയാണ് കട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മാരായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെ പോലെ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പോലെയുള്ള ഔറംഗസീബിനെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളെയാണ് അവരുടെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അവരെയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് വസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും അത് തന്നെയാണ് വിട്ടിട്ടില്ലേ പോയി മിനിങ്ങള് പണ്ടൊക്കെ വീട്ടുകളിൽ മഹരിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓതാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ശിർക്കുമായി പിതാത്തായി ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സിനിമയും സീരിയലും മതി അപ്പൊ ശുർക്കൂല വിധത്തൂല്ല മുതലായാറമാനിൽ മുപ്പത് നാളിലും മുല കൂടിക്കും കാലം മുലയെ തോടാ ചോവാർ കുപ്പിക്കാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽപകം എന്നോവാർ കോയോട് മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചെന്നാരെ കൂഷാതെ കൂകി പാറപ്പിച്ച് വിട്ടോവ ആനായ മുഹിയദ്ദീൻ ശേഖർ ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫത്തുവ നൽകിയ മാനാൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഫത്തുവ നൽകി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫത്തുവ നൽകി എന്ത് ഫത്തുവ മുഹിയദ്ദീൻ ശേഖർ ജനിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന് പാല് നൽകാൻ വേണ്ടി മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോ ആനായ മുഹിയദ്ദീൻ ശേഖ് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല പാല് കുടിക്കുന്നില്ല മുലയിൽ നിന്ന് തന്റെ ചുണ്ടിനെ തട്ടി മാറ്റുകയാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് വേദനയായി വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചു കുടിക്കുന്നില്ല അയൽവാസികളെ വിളിച്ചു കുടിക്കുന്നില്ല കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചു കുടിക്കുന്നില്ല നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കുടിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വിഷമത്തിലാണ് അന്ന് രാത്രി നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ നോമ്പ് തുറന്നു നോമ്പിന്റെ കാലമാണ് നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ മുഹിയദ്ദീൻ ശേഷനെ മാറോട് ചേർത്ത് ഉമ്മ പാല് നൽകിയപ്പോ ആവേശത്തോട് കുടിച്ചു പ്രസവിച്ച ദിവസം തന്നെ നോമ്പ് നോറ്റ മഹാനാണ് മഹാനായ മുഹിയദ്ദീൻ ഷേഖ് അബുദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റു ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റു പിന്നെ അടുത്ത വർഷമായി നോമ്പിന്റെ സമയമായപ്പോ നിലാവ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി അനസ്രതി അള്ളാഹുന് വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് എല്ലാവരും സുന്നത്താണ് റമദാൻ ഒന്നാകുമ്പോ ചന്ദ്രനെ കാണൽ സുന്നത്താണ് അത് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലേലും ഏതെങ്കിലും ഉയരത്തിൽ പോയി കാണൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ അനസ്രതി അള്ളാഹുന് പോയി ആർക്കും കണ്ടില്ല അനസ്രതി അള്ളാഹുന് മാത്രം ചന്ദ്രനെ കണ്ടു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പോയിട്ട് നോക്കി എവിടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത് അല്ലല്ലോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഒരാൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിരികം ഇങ്ങനെ വടിച്ചു കൊടുത്തു പിരികം ഇങ്ങനെ വടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി കാണുന്നുണ്ടോ ആ കാണുന്നില്ല സംഭവം ഒരു പിരികം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിന്നപ്പോ അത് അദ്ദേഹം ചന്ദ്രക്കലയായി കണ്ടുപോയതാണ് ആ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് വരെ പുറത്തിറങ്ങി ചന്ദ്രനെ നോക്കി സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങി ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കാണുന്നില്ല മേഘാവൃതമായ രാത്രി ഇനിയിപ്പോ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നില്ല നോമ്പാണോ അല്ലേ എന്ന് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുക അപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് നാളെ രാവിലെ മഹിയദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാം സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ പാല് കൊടുത്തു കുടിക്കുന്നില്ല റമദാൻ ഒന്നാണ് തീരുമാനിച്ചു 
റമദാനൊന്നാണ് തീരുമാനിച്ചു അതാണ് പറഞ്ഞത് മുതലായ റമദാനിൽ മുപ്പത് നാളിലും മുല കൂടിക്കും കാലം മുലയെ തോടാ തോവ ആരാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് രാത്രി മുഴുവനും നിന്നനുസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഈ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് പകല് മുഴുവനും നോമ്പെടുത്തത് കൊണ്ടുമല്ല എനിക്ക് ഈ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് അള്ളാഹുനിക്ക് ഈ സ്ഥാനം തരാനുള്ള കാരണം എന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് എന്റെ മാന്യത കൊണ്ട് എന്റെ വിനയം കൊണ്ട് എന്റെ സംശുദ്ധമായ മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളല്ലാതെ നൽകിയത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പള്ളിയകത്ത് നിന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നല്ല സ്വഭാവം കൊണ്ടും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് സുഖരഹമായ സേവനം കാഴ്ച വെച്ചതുകൊണ്ടുമാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഉത്തമമായ സ്ഥാനം നൽകിയത് എന്ന് മഹാനായ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിസ്താരത്തിന്റെ കൂടെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ചെറുപ്പക്കാരാ അത് ചില ആളുകൾ ചെയ്തോട്ടെ മാറി നിൽക്കണ്ട സംഘടനാ പ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് റോഡിൽ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കേണ്ട പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് ജീവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ട സമയമാണ് യുവത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടൂല അള്ളാഹു നൽകി യൗവന സമയത്ത് അള്ളാഹു നൽകി യുവത്വ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് നാടിന് സമുദായത്തിന് എന്തൊക്കെ നേട്ടമാണോ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യണം ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരണേ സടക്കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കണേ സമുദായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണേ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണേ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണേ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സൗകര്യം വെച്ച് നമ്മുടെ സാഹചര്യം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ സഹായങ്ങളായി സഹകരണങ്ങളായി പ്രവർത്തനങ്ങളായി ചെയ്യണമെന്നാഹ് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാളെ കാണാനിടയായി ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാളെ കാണാനിടയായി എന്റെ അയാൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് ജനങ്ങൾക്ക് വഴി തടസ്സം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരമുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ആ മരത്തെ വെട്ടി മാറ്റിയത് കാരണം അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്നത് ഞാൻ കാണാനിടയായി എന്ന് മുഹമ്മദ് ജനങ്ങൾക്ക് റോഡ് നൽകാൻ പോലും മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായി ലക്ഷങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വണ്ടിക്ക് പോവാനുള്ള റോഡ് നൽകാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരാണിത് കേൾക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ആ ഒരു നാടിന്റെ കഥ റോഡ് മുഴുവനും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിന് പോയാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുമിച്ചുകൂടി എല്ലാവരും സമ്മതം നൽകി മനോഹരമായ റോഡ് ഉണ്ടാക്കി റോഡ് പകുതിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ രണ്ടു വീട്ടുകാർ ഒരാളെ പുറത്ത് ഒരാളെ പുറത്ത് രണ്ട് വീട്ടുകാര് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി പൊടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല ഞങ്ങളുടെ ഈ കെട്ടുമതിന് ചുറ്റുമതിന് പൊടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ തടസ്സം നിന്നത് കാരണം ഇന്നും ആ പണി അവിടെ ബാക്കിയാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയാൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അരമണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ആളുകളുടെ പ്രാക്കൽ കേൾക്കൂലെ ആളുകളുടെ ശാപം കേൾക്കൂലെ നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്താ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടെന്താ ഒരുപാട് നന്മകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാളെ കാണാനിടയായി അയാൾ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അയാൾ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വഴി തടസ്സം നിർമ്മിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വഴി തടസ്സം നൽകുന്ന ഒരു മരം മാറ്റിയത് മൂലം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഏതാ ദീൻ ഏതാ ദീൻ മരം വെട്ടുന്നതിന് ദീൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മരം വെട്ടുന്നതിന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ മതാണിത് ഇന്ന് തിയാമത്ത് നാളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകാവസാനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടി നിങ്ങൾക്ക് നട്ടു വളർത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തയ്യാമത്ത് നാള് വന്ന് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ചെടി നട്ടു വളർത്തണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്രായില ഇസ്രായില 
നിങ്ങൾ ചെടിയും കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചാനലൊക്കെ വാർത്ത വന്നത് ഇന്ന് ലോകാവസാനം അമേരിക്കയും ചൈനയും പാകിസ്ഥാനൊക്കെ തകർന്നു ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇതാ കർണാടക കേരളത്തിലേക്ക് കാസർഗോഡ് എത്താനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്താണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടി വന്നു പൊന്നാര പുതിയാപ്പള്ളി ഇന്ന് ലോകാവസാനാണ് ആണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുള്ള ചെടി ഒരു കുഴി കുഴിച്ചവിടെ നട്ട് വെള്ളൊഴിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ലോകാവസാനം സംഭവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാലും ആക്കിയുള്ള ചെടി നട്ടിട്ടേ നിങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തെ നേരിടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള മരം വെട്ടരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതാണ് മരം വളർത്താൻ പഠിപ്പിച്ച മതാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന മരമാണെങ്കിൽ അത് വെട്ടാം അത് വെട്ടിയാൽ അത് കാരണം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകും ഇതാണ് ഇതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കുക ജനങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അയൽവാസികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക നാട്ടുകാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മുന്നിങ്ങളായി നമ്മൾ മാറുന്നത് അവസാനമായി ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് മഹാനായ അമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബി അള്ളാഹു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പൊതുപ്രവർത്തകരും പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട വലിയൊരു ജീവിതം വലിയൊരു പാഠം ഈ മഹാനുഭാവനിലുണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തകരൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു വിഷയമാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബി അള്ളാഹു മഹാന്മാരായ ആലിമ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആകെ രണ്ടര വർഷം അദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പാഠം അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ന് മഹാന്മാരായ ആലിമ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് ഭാര്യയോട് പറയാണ് ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് ഭാര്യയോട് പറയാണ് ഞാൻ ത്യാഗത്തിന്റെ സുഹുദിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് പഴയതുപോലെ സുഖിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും ഞാൻ ഇല്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ തൊരാക്ക് ചെല്ലിത്തരാം നിൻ തൊരാക്ക് ചെല്ലിത്തരാം നീ എന്ത് വേണം നീ വലിയ രാജാവിന്റെ മകളാണ് നിന്റെ ഉപ്പ രാജാവാണ് നിന്റെ ആങ്ങളമാർ ഭരണാധികാരികളാണ് നാല് ആങ്ങളമാറും ഭരണാധികാരി ഉപ്പ രാജാവ് ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രൗഢമായ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ വളർന്ന നിനക്ക് ഇനി എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിച്ചരാം നീ എന്ത് ചെയ്തോ വലിയ മുതലാളിമാരെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖത്തോടെ ജീവിച്ചോ ഞാൻ ഇനി സുഹുദിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്താ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആഹ്റമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആഹ്റമാണ് എനിക്കും ആഹ്റം മതി അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സുഫിവിജനായി കരയാൻ തുടങ്ങിയത് ഭാര്യയോട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് സാധ്യമ നിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള മാലയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള മാലയുണ്ടല്ലോ അത് നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവ് തന്നതല്ലേ രാജാവായ ഭരണാധികാരിയായ നിന്റെ പിതാവ് തന്നതല്ലേ അത് ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മുതലിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് നിന്റെ ഉപ്പയുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നല്ല ഉപ്പ രാജാവായിരിക്കെ പ്രജകളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുന്ന വലിയ ഒരു മാല നിനക്ക് നൽകി അതൊരിക്കലും നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഞാൻ ആദ്യമായി കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വില വരുന്ന നിന്റെ മാലയെ നിന്റെ ആഭരണത്തെ കജനാവിലേക്ക് പൊതുമുതലിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ ശക്തമായ തീക്കാറ്റുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അഴിമതി നാനൂറ് കോടിയുടെ അല്ല നാലായിരം കോടിയുടെ അഴിമതി അഴിമതിയുടെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ എത്രയെത്ര വലിയ അഴിമതികളാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഉമർത്തങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായ ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ നിയമസഭയിൽ പോയിട്ട് കൂർക്കം വരിക്ക അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിയമസഭയിൽ പോയി കൂർക്കം വരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ അഴിമതി ജംഗമ സ്വത്തുക്കളെ അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടേണ്ടത് സ്വയത്തമാക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ ശക്തമായ തീക്കാറ്റുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കണേ ഭൂകമ്പങ്ങളെ ഭൂമി ജീവനോട് 
വിഴുങ്ങിക്കളയുന്ന ശിക്ഷ ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ചരൽ കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞു കൊള്ളുന്ന ശിക്ഷ കോലം തന്നെ മാറ്റുന്ന ശിക്ഷ ഈ ശിക്ഷകളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുമുതൽ അന്യായമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാലം വന്നാൽ ജംഗമസത്തുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പോക്കെട്ടടിക്കുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ മഹാനായ ഉമർബിൻ അബ്ദുൽസീസ് തന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാണ് ഞാൻ ഇതാ നിന്റെ ഈ കോടിക്കണക്കിന് വിലമതിക്കുന്ന ഈ സ്വർണാഭരണത്തെ രത്നം നിറഞ്ഞ ഈ ആഭരണത്തെ പൊതുമുതലിലേക്ക് ബൈത്തുന്നാലിലേക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന കല്യാണത്തിന് സമ്മാനമായി ഉപ്പതെന്ന ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മാല ആഭരണം പൊതുമുതലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ആ സൂഫിയൊക്കെ ശരി തന്നെ പൊന്ന് തൊട്ടിട്ട് കളിക്കണ്ട സ്വർണം തൊട്ടിട്ട് കളിക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണല്ലോ സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പവനുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പവനുണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊരു മോതിരം തട്ടെ എന്നാ തന്നോളൂ ഇരുന്നൂറ് പവനോടെ തൂങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു മോതിരം കിട്ടിയ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരു ഗ്രാമായാലും ശരി ഒരു പവൻ വേണമെന്നില്ല എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തി ഇത് എന്താ ഒരു സംതൃപ്തി വരാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വിലമതിക്കുന്ന ആ വരണം പൊന്നാര ഭർത്താവങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളൂ കൊടുത്തു രണ്ടര വർഷത്തിന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യക്കോ മക്കൾക്കോ അല്പം പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് അള്ളാഹുനോ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാണ് അപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ബാക്കി വെക്കണ്ടേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ബാക്കി വെക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ വസീയത്ത് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞോ അപ്പോഴാണ് ധീരമായൊരു പ്രഖ്യാപനം മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് അള്ളാഹുനോ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അധികാരത്തിന്റെ സോപാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉന്നതമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പെടുത്തുയർത്തുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഈ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ പ്രസ്താവന ഓർക്കണം ായ ആളുകളെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ മക്കള് സാലിഹീങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാഷ് ബാക്കി വെക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ബാക്കി വെക്കുന്നത് സാലിഹീങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി അവർ ാണെങ്കിൽ ഇനി അവർ തോന്നിവാസികളും താന്തോന്നികളുമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്റെ സമ്പാദ്യം തിന്നിട്ട് അത് കാരണം കബറിൽ ഞാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല മക്കൾ ഒന്നുകിൽ സ്വാലിഹാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെമ്മാടിയാണ് ഫാസിദാണ് രണ്ടിൽ ഒന്ന് സ്വാലിഹാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിദ് തെമ്മാടിയാണ് നല്ല ആളാണ് നല്ല ആളാണെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വാക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി തെമ്മാടിയാണെങ്കിൽ നല്ല ആളുകൾ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് റബ്ബ് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി വെക്കുന്നത് പഠിച്ചു ഏറ്റെടുക്കൂലേ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ബാക്കി വെക്കുന്നില്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തോളൂ തെമ്മാടികളാണെങ്കിലോ ഞാൻ എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് തിന്ന് കള്ളു കുടിച്ച് വ്യഭിചരിച്ച് തോന്നിവാസം ചെയ്യുമ്പോ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടോ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്ത് ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് മക്കളത് തട്ട് കള്ളു കുടിക്കുക പലിശ തിന്ന വ്യഭിചരിക്കുക ഹറാമിലേക്ക് വിളിച്ചറിയാം നമ്മൾ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ദൈനംദിനം അതിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ കബറിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ സ്വാലിഹാക്ക അല്ലെങ്കിൽ തെമ്മാടികളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പൈസ പോലും ബാക്കിയാക്കാതെ മരിച്ചു പോവുക അതേ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം ഒന്നുകിൽ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്ക ചെമ്മാടികളാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അഞ്ചു പൈസ പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ മരിച്ചു പോകുന്നതാ നല്ലത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ഒരു ഹറാമിന് വേണ്ടവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കബറിൽ നമ്മൾക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടൂല ഉറപ്പാണ് അതിനു മുമ്പ് മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലി അള്ളാഹു ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ബൈത്തുൽ മാൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഖജനാവുകാരൻ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആ പഴയ ആഭരണം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഭ
وكيف عسيه ميتا جيرتكم بول عند برتاب إن جانا نسليكها برتاب مريتال برتاب نذكركها أنعنا بري موسى بطة غاريا إمارة جانا غريك نللا برتاب ناتيلم داغم بول نللا بنن برتاب لينجيل موسى بطة بنن برتاب غلفيلم داغم بول بينا توني واسم برتاب ناتيلا تيال بينا سالي هتا يا بنن إنعنا برتاب نذكركه توني واسم شيء إنا بنن لا جانا آسام باد يم إنك بندا ين برنج نرسيتو ما هديا يا فاطمة بيبي هديا يا فاطمة بيبي هانا يا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بالنّة وربعد بديكان من دمّلك آران عمر بن عبد العزيز هانا يا عمر تنقل يا ترين عند روند شتّم ده وربعد بديكان سباش نم كلت ده نمّل كور ما يوم دلّه عمر تنقل عند راتري نرك كان Nakkan dalam samai itu ribut itu ribut cengkan dengan tu boi, no kumbu, ribu umma umma kalu samsaari kian. Mule panil belam cerkanam mule, umma, inda ninggal parai inda je panil belam cerkano. Adah panil belam cerkanam nampul ke bilkan aile, neerum bolu kan aile. Makal paranjo, amirul mukmini, nomor tenggal paranjo tille, panil belam cerkan, badil jenne, anjaya ayam ayam perwata ninggal cayer jenne. Adine, amirul mukmini, nomor dia orang yang madhi ini lalle, pinne inde cahidal, apadana pandan paranjo de, umma, amirul mukmini, madhi ini orang yang gilum, Allahu namma kanun nundello, Allahu haliri. الله ناليري الله شاهدي الله معي الله إن كان من الله الله بيش كن من الله هانا يا عمر تنقل آور بود ذك شديك من ده آور بود مارك شيء ده تبوت ليك هوي سبحي يدا سودنة مكلا بري شت مكلا ود برنجو نلري ديني يا سالي هتا يا بند من ده كلي أنا كلي كان أكره من الله على يا آرا كلي أنا كلي كان أكره من الله على يا أنا باي ساي Ini kini kalian akan kali kian kali tidak kalian akan kali kian ulah agar hamilnya soalnya tanya dini bodoh mulai pandan deh ada ada pandan deh kualiti upaya deh sampah di melnya pandan doktor ano engineer ano inilnya ai kote anda inu melnya pandan doktor awat deh engineer awat deh paksa Allahu ini perdi ulah doktor awanam Allahu ini perdi ulah soalnya tanya engineer awanam Allahu tuh fikir je teh pandan deh kualiti yang dapat yang nade soalnya tanya pandan Nah, bukan mana ane, engkau ke tarik punya munda. Asin mulai Allah hendak beraniyo. Ippa, nyang kalian anak kiri coda. Aa, pandi nyang kalian anak kiri co. Adil ni nuri magalun dai. Adil ni nuri dai ya magan ane. Aha, na ya umur bin Abdul Aziz. Rabi Allah. Jandar berusak kalam jati. Paksi galat pol. Kerayu ma irundo. Berak ma irundo. Ayat odiyal berak ma irundo. Pori cek kerayu ma irundo. Enne ta deh tin de baje berayu munda. Palar yaatri galum nyangal de pori cipu. Ini baru tahu ni apa ni ke meri cibo gu mau yang ni pada hari hari ni nenggal pergi cibo ini turun deh. Ini baru yang ni, amala pergi ni lah anak anak ke pergi ke ni deh diberi lina. Ini baru deh ceritram pergi kumbu, ini baru deh wanda gal kumbu, baru deh pravartagar, annya ayam ayi, baru muda lupa yogi ke ada. Ini ni ayer, ini ayat ibu sung kuli kian, curu berlang kundu beri mai dulu. Baru ibu sung curu berlang kundu beri nasi ayam agen udah curi curi. Ini dia baru ni ni ayer, curi akan ni deh. Budu jangan ngelak ke bakshana ngelak na dupat tu bercanda. Adanya orang orang kau ni, adik, yattra jiwa samai itu kundu beran dorang ini trending oki, beri berlam curi awan, yattra beraga beran mande kalkulasi cedo, ini tattra yum jiwa satta beraga bayi tul malil bercu, budu jangan ngelak kupu yogi kena adupat tu bercu, nyan kuli kena berlam curi kerde. Budu jiwa sama deh ham, syaktam ayat curi, nampu dek sokir nampu dalaloji kena mininggal, suci tak tiri inna fana. Cukur, amar bumi ini, buatil keran dulu kumpa. Cukur sahih ke anggeri ada. Adi mac, adi mac teri ayat beri cipta tu visi ambaranya. Adeh heming heming ane visi. Nggak cendih cendoh kita. Nggak kita sastu deh deh keran dulu ngamet tu lillo. Kalianan ke kaya nyu nggak lari cokan. Kalianan kaya nyu ada ratri ya. Nggak cukur lala samaya. Fan illya, AC illya. Orang ada bandar tu visi deh ane orangnya betul. Ada ratri ni nak. Betul kan nggak kita. Jadi kalau sahijah kita mereka jiwit cede, ini tu adimas tering yang lebih sih kudu tu, ada yang marah ada orang ini. Orang katil ini orang tu nak kumbu, adimas tering, tanah dekat orang orang ini tu virat tu kuli kaya. Ah, visari itu tu adimas tering yang lebih sih kudu tu, raja wan, raja wan ini deh, baru utara wadah perta pernah ada yang ariyan, adimas tering yang lebih sih kudu tu, kat itu tanut tak kat itu beranda orang ini, adimas tering kandu turunno, berjaya, ini lembut jei nanti. 
ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വിയർത്തപ്പോ നീ എനിക്ക് വിഷി തന്നു നീ വിയർത്തപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് വിഷി തന്നു ആലോചിക്കണം ഭരണാധികാരി പള്ളിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കാലങ്ങനെ ചവിട്ടിപ്പോയി അഞ്ചമജുനുക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരോട് പള്ളി സെക്രട്ടറിയോടൊക്കെ അങ്ങ് ഭ്രാന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പിറ്റ ദിവസം കൊട്ടേഷൻ ഇടൂലേ അല്ലേ രാജാവാണ് പള്ളി സെക്രട്ടറി അല്ലേ ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഞങ്ങൾ ശരിയായിക്കോളാം എന്താ പോയ അയാളെ ശരിയാക്കാൻ എന്താ ഇവിടെ ശരിയാക്കാൻ മാത്രം എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്നാ അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുസ്ലും പറഞ്ഞിട്ട് മക്കാ മുഷരിക്കങ്ങൾ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു പൊതുപ്രവർത്തകർ മാങ്ങയുള്ള മൂച്ചിയിലേക്ക് ആളുകൾ കല്ലെറിയുള്ളൂ മാങ്ങയുള്ള മെറ്റിലേക്ക് ആളുകൾ കല്ലെറിയുള്ളൂ പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് പല ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കും പല വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാവും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പടച്ചോനെ ഇനി ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉറങ്ങണ്ട അതൊക്കെ സ്വാഭാവിക അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് പൊതുപ്രവർത്തകർ പലതും കേൾക്കും ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യും ചോദ്യം ചെയ്യും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അല്ലാതെ തിരയടങ്ങിയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചാല് തിരയടങ്ങൽ ഉണ്ടാവില്ല മീൻ്റെ കറി കൂട്ടലുണ്ട് തൽക്കാലം ബീഫിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മീൻ കിട്ടലുണ്ടാവില്ല തിരയടങ്ങോ കടല് കടലില് തിരയടങ്ങോ അത് ഉണ്ടാവില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് ലഭിതങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ആയിഷാബി ഇവിടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വിഷമത്തോടെ പോയി വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ച് കിന്നനായിരുന്നതാണോ അല്ല വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഭാര്യമാരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ ഇന്നല്ലാഹുറൈഷികൾ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നത് അള്ളാഹു മറ്റൊരാളിലേക്ക് തട്ടി മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഭാര്യമാർ ചോദിച്ചു അതെന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അവർ യസുദ്ദൂന മുദമ്മൻ അവർ പരിഹസിക്കുന്നത് മുദമ്മമിനെയാണ് വന മുഹമ്മദു എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് മുദമ്മനം ആ ബൈന നിന്റെ മതത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല നിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഞങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുദമ്മം എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിബ് പറയുന്നത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിബിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ പരിഹസിക്കുന്നതിനെ അള്ളാഹു മറ്റൊരാളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അവർ പരിഹസിക്കുന്നത് ാണ് എന്റെ പേര് മുഹമ്മദിനെയാണ് അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഹാസങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആയ രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സമുദായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പൊതുമുതൽ അഭായപ്പെടുത്താതെ ജനങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നന്മയാണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടിപ്പു സുൽത്താനെയും സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെയും മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹി അള്ളാഹുനെയും മാതൃകയാക്കി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അഭിസംബരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വീകരിക്കട്ടെ